Olá! Bem-vindo novamente ao canal Orb Pictus Art. Nesse episódio vamos falar da arte norte-americana que explodiu em conceitos e movimentou o mundo da arte no início da Segunda Guerra Mundial. Então, vamos lá! O expressionismo abstrato foi o um movimento dominante na pintura americana no final da década de 1940 e década de 1950. Bom, agora que você tem essa informação super importante, que tal se inscrever no canal? Isso irá me ajudar muito a continuar fazendo mais vídeos sobre artes visuais e culturais para você. Muito obrigado! Este foi o primeiro grande progresso da arte americana levando grandes artistas para a Europa. Até hoje, é considerada a arte americana a mais importante desde a Segunda Guerra Mundial. O expressionismo abstrato acontece com muita energia e entusiasmo, levando a cena artística americana e ajudando Nova York a substituir Paris como a capital mundial da arte contemporânea. Os movimentos relacionados às artes modernas daquela época e muito do que aconteceu depois, o expressionismo abstrato foi uma ruptura. O termo expressionismo abstrato foi originalmente usado em 1919 para descrever certas pinturas de Kandinsky, mas no contexto da pintura moderna foi usada pela primeira vez em 1945 pelo crítico de arte de Nova York Robert Cotes. No final da década de 1849, começou então a fazer parte do vocabulário padrão da crítica de arte. Os pintores do expressionismo abstrato trabalharam principalmente em Nova York, daí o termo New York School e havendo várias amizades e agrupamentos entre eles, mas eles compartilham uma semelhança de perspectiva e não de estilo, uma perspectiva inspirada por um espírito de rebeldia está em alta. Contra a tradição e uma defesa da liberdade de expressão espontânea. As raízes do expressionismo abstrato são complexas, mas, apesar do nome, deve-se mais ao surrealismo com sua ênfase no automatismo e na intuição, do que ao expressionismo. Uma fonte direta de inspiração veio dos surrealistas europeus que fugiram para os Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. O expressionista abstrato mais famoso é Jackson Pollock, cuja energia explosiva melhor encapsula o movimento, mas o trabalho de outros expoentes às vezes não era abstrato como em Naughty Woman, com as pinturas de William de Kooning, e nem expressionista com Serene Vigias, de Rótico. No entanto, mesmo admitindo essas amplas diferenças, existem certas qualidades que são fundamentais para a maioria das pinturas expressionistas abstratas, uma propensão para trabalhos em grande formatos. A ênfase nas qualidades da superfície para que a planicidade da tela seja enfatizada, a adoção de um modo de tratamento abrangente, no qual toda a área da imagem é considerada igualmente importante é a glorificação do próprio ato de pintar e aí, é claro, devemos falar do movimento que Pollock deixou enraizado na história da arte que foi com o Action Paint. Nascido em Cold, Wyoming, em 1912, Pollock viveu no Oeste, principalmente no Arizona e Califórnia, até os 17 anos. De 1929 a 1931 estudou na Art Students League em Nova York sob Thomas Benton, um grupo de pintores americanos que, em reação violenta contra as inovações modernas à arte europeia, se comprometeram com o temas das cena americana, pintando em um estilo combinando de realismo com ritmos energéticos e distorções expressivas. Pollock inspirou-se na violência expressionista dos pintores Orozco e Siqueiros. Alguns anos depois, sua pintura foi revolucionada pelo trabalho de Picasso. Desenhos feitos no final dos anos 1930 e início dos anos 1940, que demonstram a relação de Pollock com Picasso. Em sua primeira exposição individual, Pollock evidencia a influência não apenas de Picasso, mas também do movimento surrealista com as ideias dos artistas Stanley William e Terry, Mata. Mas o que colocou Pollock na mira da arte moderna foi com o Action Paint, e aí virou até filme em Hollywood. Se você viu o filme, Comente, por favor. Além de William de Kooning, Pollock, Rothko, Gork, Gottlieb, Guston, Klein, Moderwell, Newman e Steele estão entre os pintores considerados decisivos para o expressionismo abstrato. Na década de 1950, o movimento tornou-se um grande sucesso crítico e financeiro. Já atingiu o pico na década de 1960, mas algumas das principais figuras continuaram produtivamente depois disso. 
A reação contra a emotividade do movimento também tomou forma na década de 1960, especialmente na forma de pop art e pós-pintura. Escultores e pintores foram influenciados pelo expressionismo abstrato, as principais figuras, incluindo Ibram Lasso, Seymour Lipton e Theodor Rosak. Bom, então essa foi a história resumida do expressionismo abstrato. Espero que tenha gostado. E que esse vídeo faça você conhecer e investigar um pouco mais sobre as artes visuais. Não se esqueça. Para me ajudar. Se inscreva no canal e ative as notificações. Muito obrigado!